నమస్కారం రీతూస్ డాట్ కామ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ట్యూటోరియల్కి మీకు స్వాగతం ఈ పాఠంలో మనము స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం నేను మీకోసమనే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేశాను మీరు చూసారంటే ఐ క్రియేటెడ్ అ క్లాస్ కాల్ స్టూడెంట్ దీంట్లో అన్ని ఇప్పటికీ పబ్లిక్ వేరియబుల్స్ కానీ ఉన్నాయి స్టాటిక్కి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఈ డిఫరెన్సెస్ లేవు స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఎక్కడున్నా ఒకే విధంగానే బిహేవ్ చేస్తుంది సో ఇప్పటికీ నేను అన్ని వేరియబుల్స్ పబ్లిక్గానే పెట్టాను మీరు చూసారంటే ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే యూజువల్ మెంబర్ వేరియబుల్ లైక్ నార్మల్గా మీరు మెంబర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా ఇన్ స్టాటిక్ ఇన్ లైక్ ఇది ఒక మెంబర్ వేరియబుల్ అనుకోండి ఇన్ స్టాటిక్ ఇన్ అనేది ఒక మెంబర్ వేరియబుల్ అనుకోండి దీన్ని స్టాటిక్ వేరియబుల్ చేయాలి అంటే స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ దాని ముందు డిక్లరేషన్లో ఇస్తే చాలు సో స్టాటిక్ స్పేస్ దాని డిక్లరేషన్ సో ఇస్తే చాలు ఇట్స్ బికమ్స్ అ స్టాటిక్ వేరియబుల్ సో దీన్నే మనము స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటాం సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే ఏం లేదు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు యూజువల్ వేరియబుల్ మనం ఇంట్ మెంబర్ ఇంట్ అని ఇచ్చాం ఇక్కడ అది కాకుండా ఒక స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ దానికి ముందర ఇస్తే దాన్నే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటాం సో వెరీ సింపుల్ డిక్లరింగ్ అ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఇస్ జస్ట్ యాడింగ్ అ కీవర్డ్ స్టాటిక్ బిఫోర్ అ వేరియబుల్ సో ఇప్పుడు ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్కి ఈ మెంబర్ వేరియబుల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అది మనం ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఒక మెథడ్ కూడా క్రియేట్ చేశాను ఇంట్ సెట్ దానికి టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ అండ్ బి స్టాటిక్ ఇంట్ ఈజ్కల్ టు ఏస్ మెంబర్ ఇంట్ ఈజ్కల్ టు బి సో ఏలో ఇచ్చిన వాల్యూ స్టాటిక్ ఇంట్లో స్టోర్ అవుతుంది బిలో వచ్చిన వాల్యూ మెంబర్ ఇంట్లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ప్రింట్స్ ది వాల్యూ ఆల్సో సో దేర్ ఇస్ అ ప్రింట్ మెథడ్ టు ప్రింట్ ది వాల్యూ ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇప్పటికీ అవసరం లేదు దాని గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం సో బేసికలీ మనం ఏం చేసామంటే వీ క్రియేటెడ్ అ క్లాస్ విత్ వన్ మెంబర్ వేరియబుల్ అండ్ వన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ సో ఇది స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ లేదు కాబట్టి ఇది మెంబర్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇది స్టాటిక్ వేరియబుల్ సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ అండ్ మెంబర్ వేరియబుల్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ సెటర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఇట్ సో ఈ సెటర్ సెట్ ఏ కమ బి అనేది దాని వాల్యూ సెట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఏలో ఉన్న వాల్యూ స్టాటిక్ ఇంట్లో స్టోర్ అవుతుంది బిలో ఉన్న వాల్యూ మెంబర్ ఇంట్లో స్టోర్ అవుతుంది ప్రింట్ అనే మెథడ్ ఈ స్టాటిక్ ఇంట్లో మెంబర్ ఇంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఒక మెయిన్ మెథడ్ ఆ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఇందాక మనం స్టూడెంట్ క్రియేట్ చేసిన స్టూడెంట్ క్లాస్ యూస్ చేస్తున్నాను సో స్టూడెంట్ దానికి త్రీ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేశాను స్టూడెంట్ వన్ స్టూడెంట్ టూ స్టూడెంట్ త్రీ నేను దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే స్టూడెంట్ వన్ డాట్ సెట్ వన్ కమ వన్ ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్ వన్లో ఉన్న వాల్యూస్ వన్ కమ వన్ అండ్ సెట్ అవుతుంది స్టూడెంట్ టూ డాట్ సెట్ టూ కమ టూ స్టూడెంట్ త్రీ డాట్ సెట్ త్రీ కమ త్రీ అండ్ దాని తర్వాత ఆ వాల్యూస్ స్టూడెంట్ వన్ స్టూడెంట్ టూ స్టూడెంట్ త్రీలో ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రింట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాను దీన్ని దీబక్ చేసి చూద్దామా ఇప్పుడు సో క్లియర్ స్క్రీన్ కాల్ అవుతుంది ఫస్ట్ దాని తర్వాత స్టూడెంట్ వన్ డాట్ సెట్ వన్ కమ వన్కి వచ్చింది కోడ్ సో ఈ సెట్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది స్టాటిక్ ఇంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మెంబర్ ఇంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని వచ్చేస్తుంది స్టూడెంట్ వన్ కమ స్టూడెంట్ టూ డాట్ సెట్ టూ కమ టూ సేమ్ థింగ్ స్టూడెంట్ టూ త్రీ కమ సెట్ ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసి చూస్తాను ఏమవుతుందో చూద్దాం ఎగ్జూ నన్ను చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ ప్రింట్ అయ్యేది స్టూడెంట్ వన్ వాల్యూ సెకండ్ ప్రింట్ అయ్యేది స్టూడెంట్ టూ వాల్యూ స్టూడెంట్ త్రీ వాల్యూ స్టాటిక్ వాల్యూ మాత్రం మీరు చూసారంటే అన్నిట్లలో సేమ్ వాల్యూ గానే ఉంది సో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే స్టాటిక్ వాల్యూ అన్నిట్ అన్నిట్లలో త్రీ గానే ఉంది కాకపోతే మెంబర్లో మెంబర్ వేరియబుల్లో కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో మీరు చూసేది ఏంటంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఆల్ హ్యావ్ ది వాల్యూ త్రీ సో ఈ స్టూడెంట్ వన్ స్టూడెంట్ టూ స్టూడెంట్ త్రీలో ఉన్న స్టాటిక్ మెంబర్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అది వాల్యూ త్రీ అనే స్టోర్ అయింది కాకపోతే మెంబర్ వేరియబుల్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ డిఫరెంట్ వాల్యూ స్టోర్ అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం దీని గురించి ఈ ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాము సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే దీని తర్వాత స్టూడెంట్ త్రీ సో లెట్స్ ఎ స్టూడెంట్ టూ డాట్ సెట్ ఫైవ్ కమ ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను సో రెండు వాల్యూస్ ఫైవ్కి సెట్ చేస్తున్నాను స్టూడెంట్ టూకి మాత్రమే ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నా ఏమవుతుందో ప్రింట్ స్టూడెంట్ వన
and member variable low too. So this is the most important thing. So student uh, too low, static variable value which is three, member variable value which is two. So if you then set five comma five just now, so member value m out only, static value m out only. That should dama f six. This is in run just now. Next, if you mean this run just choose the output should dama. You can mean choose an ante static values only five ki mari poyi. So you can mean choose an ante then set student too low. स्टाटिक वालू सैटे स्टूडेंट वन लो स्टूडेंट टू लो स्टूडेंट थ्री लाटिक वालूस अभी चेंजाई का मेबर वालूस स्टूडेंट टू लें चेजाई सो दिश द डिफरें बिटवी अ स्टाटि अंड अ मेबर वेरियबल स्टाटि वेरियबल अने क्लास लैवल वेरियबल अटे स्टूडेंट क्लास की पद वेरियबल क्रिएट पद आबजेक्ट क्रिएटना सर वाट अंटे स्टाटि वेरियबल की सेम वालू उ सो मेरी Instead of doing student two dot set five comma five, मेरो वेरे इधर ना चेसे अब static variable value change जैसा रहन्ते अ class योग का instances अन्य टिकी उन्ना values change होता है एंड मटर so it is very important thing about the static variable it is a class level variable काफ़ पुते member variables आने वाइटे उन्ना यो अभी object level variables so मेरो student one लो value one नंस चेसे रहन्को अंडी आ member variable की it's only for student one student two and student three will have their own values तब तक स्टैटिक वेरिएबल्स की डिफरेंट, सो स्टैटिक वेरिएबल्स की मेरे को स्टैटिक वेरिएबल की स्टूडेंट वन की वैल्यू सेट चेस ना, इट विल बी सेट फॉर स्टूडेंट टू एंड स्टूडेंट थ्री, बिकॉज़ स्टैटिक स्टूडेंट वन ने नहीं थी, स्टैटिक वेरिएबल ने थी, शेड वेरिएबल, सो मेरे स्टैटिक वेरिएबल ने इस स्टैटिक वेरिएबल ने मानें इकरे ये देते डिक्लेर चेस तो नामो, इट्स ओनली डिक्लेरेशन मात्र में, डिक्लेरेशन आंटे दी बिलांग दी पे स्टाटिक इंटनाव दाखान मेमरी अलोकेशन जरिए इकडन सो एना स्टाटि इन स्टाटि वेरियबल मन यूज चेयर सी प्लस प्लस मन ऐक्चुअल बैठक वी हाव टू डिर् इट वी हाव टू डिफाइन इट आलो सो डेफिनेशन अने स्टूडेंट ग्लोबल प्लेस ग्लोबल प्लेस क्लास नेम कोलन को स्टाटि वेरियबल नेम सो इन क्लास नेम कोलन को स्टाटि वेरियबल नेम एंड इच्छा दिश का डेफिनेशन इकटे ऐक्चुअल स्टाटि वेरियबल क्रिएट होता है स्टाटि वेरियबल इज ईक्वल टू अ ग्लोबल वेरियबल अंत अन्नी क्लास आ क्लास अन्नी इंस्टेस कल वालू उ स्टाटि वेरियबल की सो दट द मोस्ट इंपारटे थिंग अब स्टाटि वेरियबल नैक्स्ट वे स्टाटि फंशन गुरी इन ऐक्चुअल इप्ड मैं कमेंट रन चुदा और सारी इकट्ठे डिशन कमेंट रन ऐक्चुअल को कंपैल अव इट विल से फंशन शुड रिटर्न वाल्यू इक चूस अंडिफाइंड सिंबल स्टाटि इंटन वस्तु सो इत चाल इंपारटे डेफिनेशन आफ दि स्टाटि वेरियबल तपक चेयर एनी स्टाटि वेरियबल आ क्लास अभी सारे डेफिनेशन उन्मा सो इन मैं रन इधर नैक्स्ट वन स्टाटि मेथड गुजरा स्टाटि मेथड स्टाटि वेरियबल ऐसा सिंपल और कीवर्ड स्टाटि बिफोर् दि मेथड सो स्टाटि मेथड मुझे और स्टाटि अने कीवर्ड मेरे दाने स्टाटि मेथड अटार सो इस स्टाटि मेथड मोस्ट इंपारटे थिंग वो स्टाटि मेथड यू कैनाट यूज मेबर वेरियबल सो इक नैन सी अवट मेबर एंटी फर् एग्जापल इधन चुदा कंपलेशन एर वो चूसर मेबर इंट कैनाट बी यूज वितौट एन आबजेक्ट सो इकोट मेबर इंट अने तपून एंटे स्टाटि मेथड यू कैनाट यूज अ मेबर वेरियबल स्टाटि मेथड अने क्लास लैवल मेथड सो इस स्टूडेंट अने क्लास जनरल लैवल्ल उ मेथड यू कैनाट यूज इट टू ऐक्स मेबर वेरियबल सो इट मेबर इंट चेयर का यू कैन यूज स्टाटि इंट सो इक नी अवट स्टाटि इंट चयु सो इन नैन इधे को कंपेल रन सो इन चूस स्टाटि मेथड ली ऐन ऐक्स स्टाटि वेरियबल अला स्टाटि मेथड का चेयरेंटे इला इंस्ट यूज चयु सो स्टूडेंट वन अने स्टूडेंट अने क्लास इंस्ट कदा सो दूर स्टूडेंट वन डॉट स्टाटि मेथड का अभी रन वस्तु चुदा इन सो मेरे चूस स्टाटि मेथड प्रिंट स्टाटि मेथड फाइव अने वालू इक प्रिंटाई सो ई अवटपुट चूसर स्टाटि मेथड फाइव अ प्रिंटे सो इला का 
the preferred method of calling a static method is by using the class name meeru ikkada chusara ante idi class name static method anedi class level method kada so meeru student colon colon static method and call chesaru ante student colon colon student anedi class method colon colon is syntax and static method pair vachesi static method ani icharu manam so student colon static method static method ani ivadu best way of creating a static method so ipudu meeru chusara ante idi run cheyandi సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది మీకు సో మీరు అవుట్పుట్ లో చూసారంటే స్టాటిక్ మెథడ్ ఫైవ్ బికాస్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇస్ అ క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్ ఇది కాల్ చేయడానికి కుదురుతుంది అదే మీరు సెట్ మెథడ్ ఇక్కడి నుంచి కాల్ చేశారంటే అది కంపలేషన్ ఎర్ర ఇస్తుంది బికాస్ సెట్ మెథడ్ అనేది మనం ఇందాక చూసినట్టు సెట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ అ స్టాటిక్ మెథడ్ సెట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ మెంబర్ లెవెల్ మెథడ్ ఇక్కడ నేను ఫైవ్ కామా ఫైవ్ అని ఇచ్చానంటే మీరు చూసారంటే ఎర్ర ఎర్ర ఏం చెప్తుందంటే చూసారా ఈ సెట్ ఫైవ్ కమ్మ ఫైవ్ ఇస్ రాంగ్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే మీరు ఈ క్లాస్ డెఫినేషన్ మనం వెళ్ళి చూసామంటే సెట్ అనేది స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ లేదు కాబట్టి సెట్ అనేది మెంబర్ వేరియబుల్ మెంబర్ మెథడ్ మెంబర్ మెథడ్ వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్ కొలన్ కొలన్ యూజ్ చేసి కాల్ చేయలేదు కాకపోతే స్టాటిక్ మెథడ్ అనేది స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇది స్టాటిక్ మెథడ్ సో దీన్ని మనము స్టూడెంట్ కొలన్ కొలన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అని కాల్ చేయొచ్చు సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనేది ఒక క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఒక క్లాస్కి ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసినా సరే ఒకే వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వేరియబుల్కి స్టాటిక్ మెథడ్ అనేది క్లాస్ లెవెల్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ని మనము ఇన్స్టెన్స్ ద్వారా కాల్ చేయొచ్చు కాకపోతే ప్రిఫర్డ్ వే ఆఫ్ కాలింగ్ అ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇస్ త్రూ అ క్లాస్ వేరియబుల్ యూజింగ్ స్టూడెంట్ కోలన్ కోలన్ స్టాటిక్ మెథడ్ సో వచ్చే పాఠంలో మనం మిగతా విషయాలు నేర్చుకుందాం లక్ష మందికి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పించాలనేది మా ధ్యేయ మీకు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ కి సహాయం కావాలనుకున్నా లేక ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా నేర్చుకోవాలనుకున్నా మా వెబ్సైట్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించండి అంటే నెక్స్ట్